നമുക്ക് സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ തന്നെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള മറ്റൊരു ചോദ്യം നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ആദ്യ പദം തന്നിട്ടുണ്ട് ആദ്യ പദം മൂന്നാണ് എന്ന് കരുതുക നിങ്ങൾക്കതിൻ്റെ പൊതുവ്യത്യാസവും തന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് കരുതുക അത് നാലാണ് എന്ന് കരുതുക അത് ഏത് വേണമെങ്കിൽ തരാം നമുക്ക് ആദ്യ പദവും പൊതു വ്യത്യാസം എല്ലാം നിങ്ങളോട് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ചോദിക്കുക ശ്രേണി രൂപീകരിക്കാനാണ് നമുക്ക് ശ്രേണി രൂപീകരിക്കാം മൂന്ന് അതിലൂടെ നാല് കൂട്ടി ഏഴ് ഏഴിലൂടെ നാല് കൂട്ടി പതിനൊന്ന് പതിനൊന്നിലൂടെ നാല് കൂട്ടി പതിനഞ്ച് എക്സെട്ര ശ്രേണി രൂപീകരിക്കാം ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന മറ്റൊരു ചോദ്യം പ്രത്യേകിച്ച് ഈ വർഷം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ആണല്ലോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇതിലെ ഒരു പദമാണോ പരിശോധിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ ആവശ്യപ്പെട്ടേക്കാം ഈ ശ്രേണി ഇങ്ങനെ നിരത്തി എഴുതുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇതിൽ എവിടെയെങ്കിലും വരുമോ എന്നൊന്ന് പരീക്ഷിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ നോക്കാൻ ചിലപ്പോൾ നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടേക്കാം ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് വരെ ഈ ശ്രേണി ഇങ്ങനെ നിരത്തി എഴുതിയിട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് അതിൽ വരുമോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എളുപ്പമുള്ളൊരു കാര്യമല്ല അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പം പിന്നെ എന്താണ് അതിനുള്ളൊരു വഴി നമ്മൾ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനുള്ള പല വഴികളും അതിൽ ഏറ്റവും എളുപ്പ വഴിയായിട്ട് ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നത് ഈ ശ്രേണി നോക്കിയാൽ അറിയാം ഇതെല്ലാം ഒറ്റ സംഖ്യകളാണ് ഇതിലുള്ള പദങ്ങളെല്ലാം മൂന്ന് ഏഴ് പതിനൊന്ന് പതിനഞ്ച് ഇനി എഴുതാൻ പോകുന്ന എല്ലാതും അതെ ഒറ്റ സംഖ്യകളാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇതിലൊരു പദമാണോ എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇരട്ട സംഖ്യയാണ് അതുകൊണ്ട് ഉറപ്പാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലൊരു പദമാവില്ല ഇനി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും സംഖ്യ വരികയാണെങ്കിൽ അത് പരീക്ഷിക്കാനുള്ള വഴി എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് അത് പരീക്ഷിക്കാനുള്ള വഴി നമുക്കറിയാം സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ ഏത് പദങ്ങളെയും പൊതുവ്യത്യാസം കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരേ ശിഷ്ടമാണ് കിട്ടേണ്ടത് മൂന്നിനെ നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നിൽ നാല് പോവോ സംശയം വന്നേക്കാം വേണ്ട ഏഴിനെ നമുക്ക് നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കാലോ ഏഴിൽ നാല് എത്ര പ്രാവശ്യമാണ് പോകുന്നത് ഒരു പ്രാവശ്യമാണ് ശിഷ്ടം മൂന്നാണ് പതിനൊന്നിൽ നാല് എത്ര പ്രാവശ്യമാണ് രണ്ട് പ്രാവശ്യമാണ് ഇരുന്നാലെട്ട് ശിഷ്ടം മൂന്നാണ് അപ്പം ഇതിലെ എല്ലാ പദങ്ങളെയും പൊതുവ്യത്യാസമായ നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്ടം നിങ്ങൾക്ക് മൂന്നാണ് കിട്ടുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിനെ നമുക്ക് നാല് കൊണ്ടൊന്ന് ഹരിച്ചു നോക്കാം അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഹരിക്കണം നാല് ഹരിക്കാൻ അറിയില്ലെങ്കിലും ചുരുങ്ങിയത് ഇത്രയെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ആൻസർ പേപ്പറിൽ എഴുതി വെക്കാൻ പറ്റും ഇതൊരു ആശയമാണ് ആ ഗണിതത്തിലെ ആശയ ഈ ആശയം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇതിന് ഒരു മാർക്ക് ഇട്ട് തരാൻ ഞങ്ങൾ ഗണിത അധ്യാപകർ തയ്യാറാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിനെ നമ്മൾ നാല് കൊണ്ടുവന്ന് ഹരിക്കുകയാണ് രണ്ടിൽ പോകുന്നില്ല ഇരുപതിൽ ഇരുപതിൽ നാല് അഞ്ച് പ്രാവശ്യം അതിനാല് ഇരുപത് പിന്നെ കുറച്ചു ശിഷ്ടം പൂജ്യമാണ് അപ്പോൾ ബാക്കി രണ്ട് ഇറക്കിയിട്ടു രണ്ടിൽ നാല് പോകുന്നില്ല പൂജ്യം ഇട്ടു ഇനി നമുക്കുള്ളത് പൂജ്യമാണ് ആ പൂജ്യം വീണ്ടും ഇറക്കിയിട്ടു ഇരുപതിൽ നാല് വീണ്ടും അഞ്ച് പ്രാവശ്യം കൃത്യമായിട്ട് പോകുന്നു അഥവാ ഇതിൻ്റെ ശിഷ്ടം കിട്ടുന്നത് പൂജ്യമാണ് എന്നർത്ഥം ഇരുപതിൽ പിന്നെ ശിഷ്ടം കിട്ടുന്നത് പൂജ്യമാണ് നമുക്ക് ശിഷ്ടം കിട്ടേണ്ടിയിരുന്നത് മൂന്നാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ ശിഷ്ടം കിട്ടുന്നതോ പൂജ്യം അതുകൊണ്ട് ഉറപ്പാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ശ്രേണിയിലെ പദം അല്ല അപ്പോൾ രണ്ട് ഉത്തരങ്ങളാണ് ഇതിന് സാധ്യതയുള്ളത് ഒന്ന് പദമാണ് അല്ലെങ്കിൽ പദമല്ല അത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഒരു മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മാർക്ക് നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് ആ ഒരു ചോദ്യത്തിൽ നി